ലോകത്തും വിജയിച്ച മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരുടെയും പ്രസഹിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ നാസ് അതിൽ നാം പ്രധാനമായും അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ ഷൈത്താന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇത്ര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കാവലിനെ ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഒരു സൂറത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം ആ ഷൈത്താന്റെ ഉപദ്രവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കുലാവുദ്ബിറബിന്നാസ് മരിക്കിന്നാസ് ലാഹിന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ റബ്ബായ ജനങ്ങളുടെ രാജാവായ ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് കാബലിനെ തേടുകയാണ് മിൻഷിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് വസ്വിസുഫി സുദൂരിന്നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുർബോധനം നടത്തി പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന മനുഷ്യന്മാരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ട ഷെയ്ത്താൻ്റെ ഉപദ്രവിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സുഹൃത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ശത്രുവാണ് അവൻ്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഷെയ്ത്താൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഷെയ്ത്താൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുന്ദരമായ മനോഹരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇന്ന ഇബിലീസ് അർഷഹു അലൽമാ ഇബിലീസ് അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സുമ്മ ഇബഴസു സറായാഹു അവൻ്റെ അനുയായികളൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അനുയായികളിൽ വെച്ച് ഇബിലീസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിത്തിന ആരാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെയാണ് അവസാനം ഈ പോയ അനുയായികളെല്ലാം തിരിച്ചു വരും ഫയക്കൂലോ എന്നിട്ട് ഈ അനുയായികളൊക്കെ പറയും ഫയൽ തു കഥ വക്കഥ ഞാൻ ഇന്നാലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിസ്കാരമൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലതും ഇങ്ങനെ പോയ അനുയായികളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് ഇബിലീസിനോട് ഇങ്ങനെ പറയും ആ സമയത്ത് ഇബിലീസ് പറയും മാ സനായത്ത് ഷീആ നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല സുമ്മ യജിയു അഹദുഹും അവസാനം ഒരു ഷൈത്താം വരും ഫയക്കൂരു എന്നിട്ട് പറയും മാ തറക്തുഹു ഹത്താ ഫറക്തു ബൈനഹു വ ബൈന ഇംറാത്തിഹി ഞാൻ ചെയ്തത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കിടയിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുകയും അവരുടെ മനസ്സിൽ പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ടു പേരെ ഞാൻ അകറ്റുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ ബന്ധം തന്നെ വിച്ഛേദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ഷെയ്ത്താൻ വന്നിട്ട് ഇബിലീസിനോട് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇബിലീസ് പറയുന്നത് ഫയുദിനി ഹിമിൻഹു ആ പറഞ്ഞ ആളെ ആ ഷെയ്ത്താനെ അവനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിരുത്തും എന്നിട്ട് വയക്കൂലു അവൻ പറയും ന്യായ അന്ത നീ ചെയ്തതാണ് നീയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആൾ എന്ന് അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് പറയുമെന്ന് റസൂർല്ലാഹി സുല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം അതായത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഷെയ്ത്താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇബിലീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും 
നാം കേൾക്കുന്നതും നാം അറിയുന്നതുമൊക്കെ ഈ ശൈത്താന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനന്തരഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന തലാഖിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുത്തലാഖ് എന്ന പേരിൽ പുറമെ പരസ്യമായി എല്ലാവരും പറയുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിവാഹമോചന രീതിയായ തലാഖിനെ വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തലാഖിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ തൊലാക്കിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുകയും നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പേരിൽ മുത്തലാഖല്ലാത്ത സാധാരണ തലാഖ് പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വിവാഹമോചനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ ബന്ധങ്ങൾ ഈ അടുത്തു തന്നെ നമ്മുടെ മഹലിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു പോയത് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സംഭവം നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് പോലെ വിവാഹമോചനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെയൊക്കെ തലാഖിനെയൊക്കെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് വിവാഹമോചനം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് അനിവാര്യവുമാണ് അത് അനിവാര്യതയാണ് കാരണം ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിമിതമാണ് അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും വളരെ ഊഷ്മളമായും വളരെ മനോഹരമായും ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ അള്ളാഹു താല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയതാണ് പക്ഷേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നല്ല രൂപത്തിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അവിടെ അവർക്കുള്ള പരിഹാരം പരസ്പരം പരസ്പരം ആ വിവാഹബന്ധം ഒഴിവാകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കിരിയും പാമ്പിനെ പോലെ ഒരേ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് പരസ്പരം ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിതം ഒരുക്കി തീർത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ആ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കലാണ് ആ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ തലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു നമ്മുടെ ലോകസഭയിൽ തന്നെ ഒരു എം പി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ എം പി ഒരു അമുസ്ലിമായ എം പി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള വിവാഹമോചന രീതികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഖുർആാനിന്റെ രീതി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ തലാഖ് സംവിധാനമാണ് അത് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ഊഷ്മളമായി വളരെ മനോഹരമായി നമ്മുടെ ബന്ധം കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ആ വിവാഹബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല റസുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ ഹലാലി ഇല്ല ഹലാലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അനുവദനീയമായ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ളത് അത് തലാഖ് തലാഖാണ് എന്ന് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം പരിഹരിച്ച് രഞ്ജിപ്പോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് വളരെ സുന്ദരമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുക ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ ഇണക്കങ്ങളും അവരുടെ പിണക്കങ്ങളും അവരുടെ സുന്ദരമായ ജീവിതവും എല്ലാം റസുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ റതി അള്ളാഹുനയോട് പറയുമായിരുന്നു ആയിഷ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഭർത്താവ് അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭാര്യ അങ്ങനെയായിരിക്കണം തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഒരു ഭർത്താവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ല കുടുംബജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ താളഭംഗമില്ലാത്ത കുടുംബജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ റസൂർദാഹി തങ്ങൾ പറയാണ് ആയിഷ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് അനിഷ്ടകരമായ അവസ്ഥയും തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഐഷ റതി അള്
ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ സത്യം ചെയ്തു പറയുമ്പോ വറബി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറയും അതേസമയത്ത് നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനിഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിൽ നീ ആ സമയത്ത് പറയാറുള്ളത് ലാവറബി ഇബ്രാഹിം ലാവറബി ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് നീ പറയാറില്ല ആയിഷ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ റസൂലെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊരു അനിഷ്ടകരമായി എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലാ അഹ്ജറു ഇല്ലസ്മഖ് നിങ്ങളുടെ പേരിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഞാൻ മാറ്റിവെക്കാറില്ല നബിയെ എന്ന് ആയിഷ റതി അള്ളാഹുന്ന പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരിനെ പറയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ആയിഷ റതി അള്ളാഹുന്ന പറയുന്നത് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ വാക്കിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൂടെ മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ഭർത്താവിന് കഴിയുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള വിവാഹമോചനങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും റസൂല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതം മനോഹരമായി കൊണ്ടു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രതിഫലമാണ് റസൂൽഹി തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഭാര്യമാരും സ്വൽസ്വഭാവികളാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചില നിസാര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭർത്താവൻ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു മോശമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ മേലിൽ ആരെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം വളരെ മാരകമായ രോഗം വന്നു ആളുകൾ പോലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു രോഗം അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവസാനം അവിടെയുള്ള ആ നാട്ടിലുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിനെ താമസിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും മൂക്കുപൊത്തി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പിന്നീട് അള്ളാഹു താല ശിഫ നൽകി ഈ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോ വലിയ ക്ഷമയോടുകൂടി അതിനെ സ്വീകരിച്ചു റസൂർലാഹി തങ്ങൾ പറയാൻ അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേലിൽ ഒരു ഭർത്താവിന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എന്തൊക്കെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതേ പ്രതിഫലം ആ ഭർത്താവിന് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിസാര പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തലാക്കിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ആ വിവാഹബന്ധം എത്ര സുന്ദരമായി നടന്ന വിവാഹമാണ് എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയോ ത്യാഗങ്ങൾ ഒരു വിവാഹത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹിച്ചതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ നിസാരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ അതിനെ നാം തകർക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അർശ പോലും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ തലാഖ് ചെല്ലുമ്പോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനമായ അർശ പോലും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് തുടർന്ന് സുന്ദരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിരകിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് അവിടെ ചില മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് തലാക്ക് ചെല്ലരുത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ മനോഹരമായി സൂറത്ത് നിസായിലൂടെ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത ആ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പിണക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഫലൂഹുന്ന അവരെ ഉപദേശിക്കണം ഒരു പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം വളരെ സംയമനത്തോടുകൂടി വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവരെ തൊട്ട് തലോടിക്കൊണ്ട് അവരെ ഉപദേശിച്ചാൽ ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവവും പടച്ചോനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം ആ സമയത്ത് നന്നാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാൻ എന്നിട്ടും നന്നാവുന്നില്ല എങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അടുത്
എന്നോട് എത്രത്തോളം ഈർഷ്യത എത്രത്തോളം വിഷമം എൻ്റെ ഭർത്താവിനുണ്ട് എന്നൊരു പെണ്ണിന് ആ സമയത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയും അവരുടെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീര ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കിടത്തണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടും നന്നാവുന്നില്ല എങ്കിലാണ് എന്നിട്ടും ശരിയാവുന്നില്ല എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വലിരിബൂഹുന്ന അവർക്ക് നിങ്ങൾ ശിക്ഷണ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അവരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നല്ല ശിക്ഷണം നടത്താം ഒരു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ മുറിവുണ്ടാകാത്ത രൂപത്തിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള അടി അവരെ അടിക്കാമെന്ന് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പക്ഷെ ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും അവരുടെ ശരീരത്തിന് മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യം വരുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലുകൾ ഒടിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരിക്കലും അടിക്കാൻ പാടില്ല റസൂർലാഹി തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര മോശമായ അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ റസൂർലാഹി തങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുകയും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ എന്ന് റസൂർലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രതിഷേധം ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടും നന്നാകുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫൈൻ അത്തായനക്കും അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആ ഭാര്യ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു വഴി നിങ്ങൾ തേടരുത് വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവരുത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താര പറയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷമുണ്ടാകും പിണക്കമുണ്ടാകും അനൈക്യമുണ്ടാകും അതിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അടുത്ത ഘട്ടമായി നാലാമത്തെ ഘട്ടമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ആളുകളെ നിങ്ങൾ ചുമതലപ്പെടുത്തണം അവര് പരസ്പരം സംസാരിക്കണം രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് അവരെ രഞ്ജിപ്പിൽ ആക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നാലാമത്തെ ഘട്ടമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ രണ്ട് വിഭാഗവും രഞ്ജിപ്പിനെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്കിടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ഘട്ടമെത്തിയിട്ടും ഈ ഒരു ഘട്ടമെത്തിയിട്ടും അവർ രണ്ടു പേർക്കും യോജിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്ദർഭം വരികയാണെങ്കിലാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു തലാഖ് ചെല്ലലാണ് ഒരു തലാഖ് ചെല്ലനാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തലാഖ് ചെല്ലനാണ് ആ രണ്ട് തലാഖിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലാഖിന്റെ ഇടയിൽ അവരുടെ മൂന്ന് ശുദ്ധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മടക്കിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ എന്നിട്ടും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ തലാഖ് ചൊല്ലുന്നു മൂന്നാമത്തെ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നീട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതേ ഭർത്താവ് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം അതിനുശേഷം അവരുടെ യുദ്ധ കഴിയണം അവർ തലാഖ് ചെല്ലണം ആ രണ്ടാമത് കഴിച്ച ഭർത്താവ് വിവാഹമോചനം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവരുടെ യുദ്ധ കഴിയണം എന്നിട്ടാണ് ആദ്യ ഭർത്താവിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ കാരണം അങ്ങനെയൊരു നിബന്ധന വെച്ചത് തലാഖ് കൊണ്ട് കളിക്കാനുള്ളതല്ല തലാഖ് കൊണ്ട് കളിക്കാനുള്ളതല്ല അതിന് അത്രത്തോളം ഗൗരവമുണ്ട് എന്ന് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു രൂപം പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം വെച്ചത് ഇതാണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വിവാഹമോചന രീതി എന്നുള്ളത് അവസാനമാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവസാനമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്ന് തലാഖും ചെല്ലുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു വഴിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഒരാൾ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാകും അതിലൊരു സംശയമില്ല അതിലൊരു സംശയമില്ല മൂന്ന് തലാഖ് ആദ്യം തന്നെ ചൊല്ലിയാലും അത് നടപ്പിലാകും അത് ഏതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ ഒരു നേരായ വഴിയുണ്ട് ഒരു നേരായ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ നേരായ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ അവിടെ എത്തും പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ആ വഴി സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോയി വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോയി ആ സ്ഥലത്തെത്തിയാലും അദ്ദേഹം ആ